سلام به شما دوستان عزیزم امیدوارم خوب و خوش و فوقلاده باشید امروز با یه ویدیوی دیگه از کانال سعید گنجی انگلیش در خدمتون هستم بخش سوم از مجموعه دیویست سوال و جواب و عبارت ضروری در مکالمه زبان انگلیسی رو با هم دیگه میخواییم آغاز کنیم بریم سراغ اولین سوال و جوابمون Would you like to play a round of golf this weekend? خوب دقت کن. Would you like to play a round of golf this weekend? Would you like گفتیم زمانی که شما میخواید یک سوال مؤدبانه بپرسید و نظر شخص رو در مورد چیزی بخواید از این عبارت استفاده میکنیم. Would you like to play a round of golf? میگه آیا دوست داری البته به شکل مؤدبانه آیا دوست داری که play a round of golf گلف که همون ورزش گلف هستش راوند یعنی یه دور یه دست یه راوند گلف با هم دیگه بازی کنیم در این آخر هفته this weekend that would be great پاسخ مثبته that would be great عالیه فوق العاده است I'd like to but I'm not free this weekend. I'd like to دوست دارم دوست دارم که این کار رو انجام بدیم. But اما I'm not free this weekend. من این آخر هفته وقتم آزاد نیست. یه بار دیگه میخونم با من تکرار کن. Would you like to play a round of golf this weekend? That would be great. I'd like to but I'm not free this weekend پس ببین نیاز نیست که از yes یا no همیشه استفاده کنی میتونی از جوابای خیلی قشنگ دیگه توی قالبای مختلف استفاده کنی و اینجوری صحبتت خیلی دلنشین تر و قشنگ تر به نظر میرسه Number two How about coming to play at the tennis club? How about coming to play at the tennis club? Tennis club که همون کلوب تنیس هستش How about یعنی در مورد این نظر چیه؟ How about شما وقتی که میخواید نظر شخص رو در مورد یه چیزی بپرسید نظر چیه؟ How about coming to play؟ نظر چیه که بیای بازی کنیم در کجا؟ در کلوب تنیس پاسخ رو ببین Sure, that should be fun البته خیلی جالب میتونه باشه آه. باید خیلی جالب باشه شد یعنی باید فان جالب شر sure. مطمئنا قطعا پس جواب یه جواب مثبته ببین به جای یس yes چی داره میگه میگه شر دت شد بی فان نایس اف یو تو اسک می بات ایو گات ان اپوینتمنت چقدر قشنگ جواب منفی میده نایس اف یو تو اسک می میگه خیلی ممنون از اینکه ازم درخواست کردی ازت ممنونم ازت متشکرم که این درخواست رو از من داشتی بات اما I've got an appointment appointment یعنی قرار ملاقات اما من یه قرار ملاقات دارم پس ببین مستقیم نمیگه yes مستقیم نمیگه no این عبارت ها باعث میشه که به جای yes و no شما بتونید از یک سری جملات خیلی خیلی قشنگتر استفاده کنید و اینجوری قطعا توی دوام و استحکام رابطتون هم خیلی تأثیر گذار هست و روی شخص مقابلتون هم تأثیر مثبت داره Have you been waiting long? Have you been waiting long? Have you been waiting long? آیا برای مدت طولانی منتظر موندی؟ I've only just arrived I've only just arrived just arrived یعنی دقیقا همین الان رسیدم تازه رسیدم I've only just arrived میگه من فقط همین الان رسیدم تازه رسیدم Only a few minutes یه چند دقیقه ای معتل شدم Only a few minutes لازم نیست یه جمله کامل بگیدا Only a few minutes یعنی من چند دقیقه کوتاه معتل شدم Okay Number four How do you get to work? How do you get to work? چطور میری سر کار؟ I usually drive my car. I usually drive my car. معمولا ماشینم رو میرونم به سر کار. منظور چیه؟ معمولا با ماشین میرم. Drive my car. Number five. Is it close to the subway station? Is it close to the subway station? Is it close 
to the subway station آیا از اینجا تا ایستگاه مترو سابوی یعنی مترو ستیشن ایستگاه از اینجا تا ایستگاه مترو نزدیکه Yes It's very close Yes It's very close بله خیلی نزدیکه How long does it take How long does it take چقدر طول میکشه چقدر طول میکشه حالا اینو میتونید برای چیزهای مختلف استفاده کنید مثلا شما یک عمل جراحی دارید یک قرار دارید یک پروازی قرار هست که انجام بشه و شما میخواید بهش برسید همه این موارد میتونه از این سوال استفاده کنه How long does it take چقدر طول میکشه یه سوال خیلی قشنگ و کاربوردیه It takes half an hour It takes بعدش دیگه اون مدت زمانی که یه چیزی قرار هست طول بگشه رو میاریم It takes half an hour Half an hour یعنی نیم ساعت Half یعنی نیم Hour هم یعنی یک یک ساعت پس half an hour یعنی نیم ساعت It takes half an hour نیم ساعت طول میکشه How often do you take the bus? How often do you take the bus? اگر often رو often جایی به گوشتون خورد و شنیدید موردی نداره اینجوری هم تلفظ میشه How often do you take the bus? تو هر چند وقت از اتوبوس استفاده میکنی پس ببینید وقتی میخواید بپرسید هر چند وقت یه کاری انجام میدی از عبارت how often باید برای سال پرسیدن استفاده کنی How often do you take the bus? Take the bus هم یعنی استفاده از اتوبوس رفتن به جایی با اتوبوس Once in a while Once in a while Once یعنی یه دفعه While هم یعنی یه مدت پس Once in a while یعنی هر چند وقت یه بار یه جوابی هستش که دقیقش مشخص نیست هر چند وقت یه بار مثلا من از اتوبوس استفاده می کنم Once in a while Could you tell me how to get to the police station? Could you tell me how to get to the police station? یادتون باشه پلیس ستیشن کلمه پلیس با صدای س به پایان میرسه ستیشن با همون صدا آغاز میشه توی اینجور کلمات فقط یک بار موقع تلفظش باید اون صدای س به گوش برسه یعنی نباید بگیم پلیس ستیشن نه میگیم پلیس ستیشن پلیس ستیشن پس یه بار دیگه من تکرار کن Could you tell me how to get to the police station? میگه میشه به من بگید سال رو با could you پرسیده پس باز هم معدبان است میشه به من بگید Tell me how to get چطور برسم چطور برم به police station اون دکه پلیس یا پاسگاه انتظامی مقر پلیس. Take the second road on the right میگه دومین جاده یا دومین مسیر از سمت راست رو برو Take the second road on the right On the right یعنی سمت راست Second یعنی دومین Road یعنی جاده مسیر Take the second road on the right یا It's in the middle of the block It's in the middle of the block میگه میدل یعنی وسط بلاک هم یعنی بلوک یا هم یه مجموعه ساختمون که کنار هم دیگه هستن It's in the middle of the block میگه همین وسط این ساختمون هاست وسط این مجموعه ساختمون هاست وسط این بلوک هستش Excuse me Is there a bank near here? سوالات بسیار بسیار کاربردی به خصوص زمانی که دارید مسافرت میرید بسیار بسیار کاربردی ها تصور کنید توی جایی هستید میخواید پول اکسچنج کنید میخواید یه حواله ای رو واریز کنید نیاز به بانک دارید پس این سوال پرسیدنش حیاتیه براتون توی این موقعیت Excuse me Is there a bank near here? ببخشید عوض میخوام آیا بانک نزدیک اینجا هست؟ Near یعنی نزدیک Here یعنی اینجا Is there a bank near here? آیا یه بانک نزدیک اینجا هست؟ Yes, there's a bank nearby. Yes, there's a bank nearby. Sorry, I don't know. Sorry, I don't know. میگه 
Yes, there is a bank nearby. Nearby یعنی همین نزدیکی. مجاورت. میگه بله. یه بانک همین نزدیکی هست. Sorry, I don't know. متاسفم. نمیدونم. یادتون باشه. یه نکته خیلی مهم. توی این سال و جواب کلمه excuse می رو هم داریم. که ما توی فارسی میگیم ببخشید عوض میخوام ساری رو هم داریم یعنی ببخشید متاسفم یادتون باشه اکسیوز میره زمانی استفاده میکنیم که شما میخواید توجه یه نفر رو جلب کنید و یه خواسته ای دارید مثلا میگید اکسیوز می میخواید نظر گارسون رو جلب کنید که بیاد سمتتون و سفارشتون رو بگیره یا تو خیابون داره یکی رد میشه مثلا همین جمله میگید اکسیوز می طرف نظرش جلب میشه Is there a bank near here? آیا یه بانکی نزدیکی هست؟ اما کلمه ساری زمانی استفاده میشه شما یه کاری رو نتونستین انجام بدید یا بد انجام میدیدش دارید در واقع اصخاهی میکنید I'm sorry متاسفم من همچین اطلاعاتی ندارم متاسفم I don't know نمیدونم پس این دوتا کلمه در حالی که ممکنه معنی فارسیش جفتش برای ما یه چیز باشه اما توی زبان انگلیسی تو موقعیت های مختلف استفاده میشه پس دقت کنید. What's the best way to the museum? یه سوال فوق العاده کاربردی. شما رفتید به یک کشور خارجی، جاهای دیدنی رو بهتون معرفی کردن، سرچ کردید، پیدا کردید، حالا میخواید به اونجا برید. توی همون هتل از ریسپشن این سوال رو میپرسید چقدر قشنگ. What's the best way to the museum? بهترین راه برای رفتن به موزه چیه؟ What's the best یعنی بهترین way یعنی راه to the museum حالا میتونید میوزیم رو تغییر بدید اسم جای دیگه اسم محل دیگر رو بگذارید خب پاسخ رو ببین go across the bridge turn right it's on Oliver Street go across the bridge bridge میدونید یعنی پل اون دیه وسطش هم تلفظ نمیشه bridge go across the bridge میگه برو اون ور پل across یعنی اون سمت turn right Turn یعنی چرخیدن Turn right بپیچ سمت راست It's on the Oliver Street میگه توی خیابون Oliver هستش کلمه Oliver با capital letter نوشته شده یعنی نشوندنده اسم یک خیابونه You should ask the bus driver You should ask the bus driver مثلا شما توی مترو هستید توی در واقع اتوبوس هستید توی تاکسی هستید از یه نفر میپرسید اما اون شخص نمیدونه کسی دیگه ای رو معرفی میکنه که میگه از اون بپرس اینجا میگه You could ask the bus driver میتونید از در واقع راننده اتوبوس بپرسی Can I speak to Emma please? با جایی تماس گرفتید شخصی شماره خودش رو به شما داده به یه جایی زنگ میزنید میخواید با اون شخص صحبت کنید Can I speak to Emma please? آیا میتونم با اما صحبت کنم؟ لطفا درخواست رو معدبانه میکنید با اضافه کردن یه دونه پلیز یادتون باشه طرف میگه Just a moment please Just a moment یعنی یه لحظه صبر کنید پلیز هم یعنی لطفا پس بهتون میگه Just a moment please یه لحظه صبر کنید لطفا Certainly I'm Emma میگه قطعا من اما هستم Certainly I'm Emma قطعا من اما هستم I'm sorry Emma's not here at the moment I'm sorry متاسفم Emma is not here Emma اینجا نیست at the moment at the moment یعنی الان now همین حالا میگه اما الان اینجا نیست She's not available right now. She's not available right now. Available یعنی در دسترس. She's not available right now یعنی که اون الان در دسترس نیست. ببین چقدر این پاسخ ها پاسخ های قشنگی هستند. کاربوردی هم واقعا. Just a moment please. با من تکرار کن. Certainly. I'm Emma. I'm sorry. Emma's not here at the moment. پس گفتیم at the moment هم یعنی now. یعنی الان. She's not available right now. She's not available right now. بسیار عالی. When will she be back? When will she be back? کی برمیگرده؟ When will she be back? کی برمیگرده؟ She'll be back in 20 minutes. She'll be back in 20 minutes. 20 دقیقه دیگه برمیگرده. 
She'll be back in 20 minutes. Did you get my message? Message any payam. Payam amu gerefti. Did you get my message? Message nista. Message. Yes, I did get your message. Yes, I did get your message. میگه بله پیام تو گرفتم ببینید ممکنه یکم براتون عجیب باشه اینجا قبل از فعل get کلمه did رو هم میاره اینجا در اصل باید باشه که I got your message Yes I got your message پیام تو گرفتم اما زمانی که میخواد تاکید کنه روی کلمه get یعنی توی کلمه گرفتن روی معنی گرفتن میخواد تاکید کنه اینجوری میگه Yes I did get your message. بله، قطعا گرفتمش. Oh yeah. I think I got something from you. Oh, آره. I think فکر کنم. I got something. یه چیزی گرفتم from you as to. درست شد؟ پس توی پاسخ اولی میگه بله، پیام تو گرفتم. تو بعدی میگه او oh, آره. فکر کنم یه چیزی ازت به دستم رسید. یه چیزی ازت گرفتم. Would you like to leave a message? Would you like to leave a message? Leave a message. پیام گذاشتن. پیام گذاشتن. میگه آیا شما دوست دارید که یه پیام بذارید؟ آیا میخواید یک پیام بذارید؟ Please ask her to call me back. شما پیامتون برای شخصی که الان بهش زنگ زدید و اونجا حضور ندارید اینه. Please ask her میگه لطفا ازش بخواید ask اینجا معنی پرسیدن نیست به معنی خواستنه to call me back که دوباره با هم تماس بگیره call me back یعنی پیام من رو پاسخ بده تماس من رو پاسخ بده call back درست شد please ask her to call me back how long have you been working here How long برای پرسیدن در مورد مدت زمان یه چیزی استفاده میشه. How long have you been working here? چه مدت اینجا کار میکردی شما؟ I've been working here five years. I've been working here five years. من برای پنج سال اینجا کار میکردم. What time does the meeting start? What time does the meeting start? میگه جلسه کی شروع میشه؟ The meeting will start at 9 a.m. The meeting will start at 9 a.m. جلسه ساعت 9 صبح شروع خواهد شد. A.m. هم یادتون هست یعنی صبح. What time does the meeting finish? What time does the meeting finish? Finish یعنی تموم شدن دیگه میدونید. جلسه کی تموم میشه. The meeting will finish at 11 a.m. The meeting will finish at 11 a.m. جلسه ساعت 11 تمام خواهد شد. همون 11 صبح. Are you sick? چند تا جمله خیلی قشنگ در مورد سلامتی اینجا داریم. Are you sick? آیا شما بیماری؟ Yes, I'm sick. بله، من بیمار هستم. What are your symptoms? What are your symptoms? Symp Symptoms. symptoms یعنی نشانه علائم What are your symptoms؟ علائم چی هن؟ I've got a headache من سردرد دارم I've got a headache Headache Ache یعنی درد Head یعنی سر پس I've got a headache یعنی من سردرد دارم I've been feeling sick احساس مریضی دارم I've been feeling sick من احساس مریضی دارم I've been feeling sick How long have you been feeling like this? How long have you been feeling like this? چه مدت همچین احساسی رو داشتی؟ How long چه مدت have you been feeling همچین احساسی داشتی like this شبیه این چه مدت احساسی شبیه این رو داشتی؟ For two days برای دو روز Are you on any sort of medication? Are you on any sort of medication? کلمه sort یعنی نوع گونه Medication یعنی دارو میگه آیا تو تحت درمان توسط هیچ داروی هستی؟ آیا هیچ داروی مصرف میکنی؟ Are you on any sort of medication? آیا هیچ 
دارویی مصرف میکنی؟ No I'm not نه من هیچ دارویی مصرف نمی کنم Where is the counter please? کانتر همون کانتر ما تو فارسی هم میگیم مخصوصا توی فرودگاه خیلی استفاده میشه میتونیم بگیم پیشخان میگیم اون پیشخان کجاست Where's the counter please اون پلیزی هم که میگه یعنی داره جمله رو معدبانه میکنه I don't know Let's go to the information نمیدونم I don't know Let's go to the information بریم به میزه اطلاعات Information نگفته information desk هرچند که خیلی وقتها میگن information desk اما خب اینجا دیگه میگه let's go to the information منظور بریم پیش اون شخصی که مسئول اطلاع رسانی هستش It's over here next to gate 7 It's over here همین جاست over here همین جاست next to gate 7 کنار گیت شماره هفته It's over here next to gate 7 May I have your passport please? May I have your passport please? این سوالی هستش که به احتمال خیلی زیاد وقتی که دارید سفر میکنید خیلی باش روبرو میشید. May I have your passport please? میتونم پاسپورتتون رو ببینم. پاسپورت چیه؟ همون پاسپورت یا گذرنامه. میتونم گذرنامه‌تون رو ببینم؟ Yes of course. البته here you are. خدمت شما بفرمایید. پس پاسخش رو خوب دقت کن یاد بگیر سوالش رو هم خوب دقت کن و یاد بگیر به خاطر اینکه باید تشخیص بدی شخص مقابل چی میگه May I have your passport please میشه پاسپورتتون رو من بدید Yes of course البته here you are بفرمایید Do you have anything to declare Do you have anything to declare آیا هیچ بار خاصی دارید که بخواید اظهار کنید اعلام کنید declare یعنی اعلام کردن اظهار کردن جایی که شما وارد گمرک میشید این عبارت خیلی استفاده میشه declare do you have anything to declare آیا چیزی برای اعلام کردن دارید برای اظهار کردن دارید no nothing just a normal allowance no nothing نه هیچی just a normal allowance allowance یعنی همون چمدان مجاز با بار مجاز با وزن مجاز میگه نه just a normal allowance نه فقط همون در واقع وسایل و چمدان مجاز normal هم یعنی معمول no nothing just a normal allowance do you have any bags to check آیا کیف یا ساک و چمدونی دارید که بخواد چک بشه Do you have any bags to check? Yes, there's this suitcase Yes, there's this suitcase بله، این چمدون هست کلمه suitcase خوب دقت کن suitcase یعنی چمدان میگه بله این چمدون هست Would you prefer an aisle seat or a window seat? خوب دقت کن I'll seat به کلمه I'll دقت کن اون اس وسطش خونده نمیشه میگه شما ترجیحتون چیه؟ An I'll seat I'll یعنی راه رو سندلی که نزدیک راه روی وسط هواپیما باشه Or a window seat سندلی که نزدیک پنجره هواپیما باشه سآلشو خوب دقت کن Would you prefer an I'll seat or a window seat? I'll please I'll please یعنی همون صندلی که کنار راه رو باشه لطفا پس ببینید خیلی جاها شما نیاز نیست سال رو به شکل عجیب و غریبی پاسخ بدید خودتون رو زحمت بدید بخواید جمله بسازید باز فکر کنید که چی میخواید بگید نه اصلا دغدغه نداره I'll please راه رو لطفا تمام یعنی شخص متوجه میشه که شما ترجیحتون اینه که در صندلی کنار راه رو بشینید. تمام این مفهوم بزرگ رو شما فقط با یک کلمه منتقل میکنید. فقط زمانی که بتونید با دقت گوش کنید و با هوشیاری پاسخ بدید. What's the purpose of your trip? کلمه purpose یعنی هدف. توی اون مجموعه کلمه کاربوردی که هر شب ده تا کلمه در موردش صحبت میکنیم کلمه پرپس رو گفتیم پرپس یعنی هدف What's the purpose of your trip? Trip هم یعنی سفر I'm here on business پرسید هدف شما از این سفر چیه؟ گفت I'm here on business 
من برای تجارت اینجا هستم من برای تجارت اومدم I'm here on business I'm on vacation من در تعطیلات هستم vacation تعطیلات Where are you going to be staying Where are you going to be staying گه کجا خواهی موند برنامه داری یا قصد داری کجا بمونی going to گفتم یعنی نشان دهنده یک طرح و برنامه و نقشه هستش که شما برای آینده داری Where are you going to be staying میخوای کجا بمونی With some friends in the Sheraton Hanoi Hotel With some friends با یه تعدادی از دوستام in the Sheraton Hanoi Hotel در هتل شرایتون هانوی هانوی اسم یک شهره به خاطر همین با H بزرگ نوشته شده پای تخت ویتنام هستش شرایتون هم که اسم هتله میگه میخوام در هتل شرایتون هانوی بمونم با چند تا از دوستان How long are you staying in Hanoi? How long are you staying in Hanoi? چه مدت در هانوی میمونین؟ about two weeks حدود دو هفته about two weeks پس زمانی که نمیخواید دقیق صحبت کنید کلمه about خیلی کمکتون میکنه about two weeks could you tell me where gate E is could you tell me where gate E is میگه میشه به من بگید gate E کجاست Could you tell me where gate E is? Go straight ahead. Go straight ahead. مستقیم برو جلو. Straight یعنی مستقیم ahead هم یعنی جلو. مستقیم برو جلو. I'm sorry. I don't know. متاسفم. نمیدونم. Can I help you find something? Can I help you find something? توی مغازه هستید دنبال چیزی میگردید فروشنده به شما این رو میگه آیا میتونم کمکتون کنم که چیزی که میخواید رو پیدا کنید Can I help you find something Yes I'm looking for coffee Yes I'm looking for coffee میگه بله دنبال قهوه میگردم Look for بارها در موردش صحبت کردیم گفتیم معنی دنبال چیزی گشتن هستش Yes I'm looking for coffee دنبال قهوه می گردم. Could you tell me where the meat is? رفتید سوپرمارکت. اون بخش گوشت رو نمیتونید پیدا کنید. این سال قشنگ رو می پرسید. Could you tell me? به جای این که بپرسید Where is meat? سال رو می توانید انقدر قشنگ و معدبانه مطرح کنید. Could you tell me where the meat is? می شود من بگید که قفصه گوشت ها یا یخچال گوشت ها کجاست؟ If you go to the frozen food section, you'll find the meat there. If you go, اگه بری to the frozen food section, frozen یعنی یخ زده, food یعنی غذا section یعنی بخش. پس میگه اگر بری به بخش غذاهای یخ زده, you'll find the meat there. گوشت رو میتونی اونجا پیدا کنی. Where can I find the non-fat biscuits? Where can I find the non-fat biscuits? کجا میتونم بیسکویت های رژیمی رو پیدا کنم؟ Non-fat یعنی اون بیسکویت هایی که روغن نداره رژیمیه Non-fat biscuits They're in aisle 9 توی فروشگاه های بزرگ این راه روهایی که بین قفص ها هستن شماره گذاری شدن اینجوری به شما جواب میده There in aisle 9 اونا توی راه روی شماره 9 هستن aisle 9 How much would you like? دارید یه چیزی میخرید؟ شخص ازتون میپرسه چقدر میخوای؟ How much would you like? چقدر میخواید؟ I'd like half a kilo I'd like half a kilo. نیم کیلو میخوام. I'd like half a kilo. میتونید اون I'd like اولش هم نگید. فقط بگید half a kilo. I'd like half a kilo. 
I'd like 200 grams of meat, please. I'd like 200 grams of meat, please. من دیویس کردم گوشت میخوام لطفا. Can you offer me any discount? Can you offer me any discount? Discount یعنی تخفیف. میگه offer هم یعنی پیشنهاد دادن. میگه که آیا میشه به من تخفیف بدید؟ آیا میشه شما به من تخفیف پیشنهاد بدید؟ پاسخ رو ببین I can't offer you that discount نمیتونم بهتون تخفیف رو بگم I'm sure I could offer you a discount مطمئنن میتونم بهتون یه تخفیف بدم یه بار دیگه من بگو Can you offer me any discount? I can't offer you that discount I'm sure I could offer you a discount. Do you need any help packing? Do you need any help packing? شما یه سری وسایل خریدید میخواید اینا رو داخل یک ساک دستی بگذارید فروشنده بهتون میگه Do you need any help packing? آیا برای بستوندی کردن اینها کمک نیاز دارید؟ شما پاسخ میدید I can manage myself. Thank you. Manage یعنی مدیریت کردن. Myself یعنی خودم. من خودم میتونم اینو مدیریت کنم. Thank you. متشکرم. پس ببینید مستقیما نمیگه no. نه. میگه I can manage myself. میتونم خودم مدیریتش کنم. Thank you. و در پایان هم تشکر میکنه از شخص. Would you like a receipt? Would you like a receipt? کلمه receipt رو دقت کن. Would you like a receipt? Receipt. Receipt. به شکل نوشتنش دقت کن. Receipt. یعنی رسید. رسیدی که بعد از خریدن یک چیزی به شما میده فروشنده. بهش میگیم رسید. خب. Would you like a receipt? میگه آیا شما رسیدم میخواید؟ یه چیزی خریدید؟ شما میگید yes, thanks. بله ممنون That would be great فوقلاده میشه عالیه اگر رسیدم بدید عالیه What times are you open? چه ساعت هایی شما باز هستید؟ What times are you open? We are open from 8 a.m. to 9 p.m. 7 days a week We are open from 8 a.m. ما باز هستیم از ساعت 8 k a.m. صبح to 9 p.m. تا 9 k عصر یا 9 شب 7 days a week هفت روز هفته What time do you open? چه ساعتی باز می کنید؟ We open at 9 a.m. ما ساعت 9 صبح باز می کنیم What time do you close? چه ساعتی می بندید؟ We close at 6 p.m. ساعت 6 بعد از ظهر می بندیم. Do you have a reservation? آیا شما اینجا یه رزرف داشتید؟ Do you have a reservation? اینجا رزرف کردید؟ Yes, I do. بله. No, I don't. نه. رزرف نداشتیم. What kind of room would you like? چه مدل اتاقی دوست دارید؟ زمانی که میخواد توی یک هتل اتاق رزرف کنید. What kind of room would you like? I'd like a single room, please. یه اتاق تک نفره. Single room, please. یه اتاق تک نفره میخوام. لطفا. May I see your ID, please? میتونم مدرک شناساییتون رو ببینم. ID یعنی مدرک شناسایی. May I see your ID, please? میتونم مدرک شناساییتون رو ببینم لطفا. این هم سوالی هستش که خیلی جا توی سفر ممکن شخص ازتون بپرسه پاسخش رو ببینید Certainly قطعا Here it is بفرمایید Here it is بفرمایید این خدمت شما Could I see the room? Could I see the room? امکانش هست که من اتاق رو ببینم Could I see the room? پاسخ رو ببین Your room is on the second floor اتاق شما توی طبقه دومه. Second floor. طبقه دوم. 
خیلی کاربردی زمانی که شما وارد هتل میشید در مورد اتاقتون میخواید سوالو جواب کنید یا چیزی رو برای اتاقتون سفارش بدید second floor on the second floor این عبارت برای گفتن آدرس و نشونی اتاقتون توی هتل برای گفتن طبقش خیلی کاربردیه your room number is 401 شماره اتاق شما 401 معمولا هم اینجوری میگن 401 یا 401 شماره اتاق شما 401 Do you have a credit card, sir? Sir یعنی آقا داری میپرسه آقا آیا شما کارت اعتباری دارید؟ Credit card Do you have a credit card, sir? آیا شما کارت اعتباری دارید؟ Of course البته Of course البته How long will you be staying? چه مدت میمونید؟ این رسپشن هتل موقعی که دارید رزرو اتاق میکنید اینو از شما میپرسه How long will you be staying? چه مدت میمونید؟ Two weeks from this Monday. از این دوشنبه به مدت دو هفته. I'm here until the end of the week. I'm here until the end of the week. I'm here. من اینجام. Until. یعنی تا. The end of the week. پایان هفته. Do you have any rooms available for the 14th of April? Do you have any rooms available? Yani, آیا شما اتاقی در دسترس دارید for the 14th of April برای 14 آپریل برای 14 ماه آپریل آیا اتاقی در دسترس دارید اتاق خالی دارید ببینید وقتی میخواید بپرسید اتاق خالی دارید Do you have any rooms available? Available. پاسخ رو ببین I'm sorry متاسفم We don't have any rooms available ما اتاق خالی نداریم اتاقی که در دسترس باشه نداریم I'm sorry We don't have any rooms available How many places have you traveled to? How many places have you traveled to? به چند جا سفر کردی؟ Well, I have visited all the provinces throughout my country. Well, I have visited all the provinces throughout my country. میگه خب من تمام استانها پروینس یعنی استان تمام استانها throughout این در سر تا سر my country کشورم رو سفر کردم. How many places have you traveled to? Well, I have visited all the provinces throughout my country. Have you ever been abroad? Have you ever been abroad? Abroad yani kharij. Kharij az keshvar. Have you ever been abroad? Ay ta be hal kharij rafti? Yes, I have. Bale. I went to Japan last year for a business trip. I went to Japan last year for a business trip. Man sale gozashte raftam be Japan baraye chi baraye yek safar tejari business trip. What do you usually do during your trip? What do you usually do during your trip? میگه تو معمولا یوزلی یعنی معمولا دیگه در طول سفر چی کار میکنی؟ During یعنی در طول I often go sightseeing Take pictures I often go sightseeing Take pictures میگه من اغلب میرم گردش Sightseeing یعنی رفتن به گردش من اغلب میرم گردش Take pictures و عکس میگیرم I often go sightseeing Take pictures میرم گردش و عکس میگیرم بسیار عالی خیلی ممنون که همراه من بودید این جملات و عبارات بسیار بسیار کاربردی هستند مطمئنم یه سفر که خارج برید همه این جملات رو توی مراوداتتون و توی ارتباطاتتون خواهید شنید و بهشون نیاز خواهید داشت اینو بهتون قول میدم تا برنامه بعدی و ویدیوی بعدیمون خیلی مراقب خودتون باشید تمرین کردن این عبارات ها فراموش نشه شاد باشید